我们所有的对决已经完成了。之前让大家做过一次内部的投票，你们投出了电音、vocal、乐器以及说唱，所以接下来 A、B 两组将进行四场对决，获胜方将会产生新的直达令，可以给到乐福令，让他们来选择。A 组说唱，你们投选的是《诡辩》，要与他对阵的是 B 组选出的石喜彤。有请 A 组诡辩出战。你是为了你的这一个大的团体去做这样的一个比赛，其实你肩上所担负的东西反而更多了。就怎么说呢？可能在这种突发的情况下，自己反而不会想更多吧。稍微调整一下，放轻松，把它演了就行了。松开我的手，若有谁在这，此便作为酒，摸着我流。情人也不必为我等的白头，摸着我流。心变了，悲歌也是掉了再有。哎，你嗨，你嗨！太帅了，他每次的舞台我都觉得好帅啊，就是让你什么都不要去想的，就跟着做，跟着唱了，就很很强，真的。有请 B 组石喜彤。
其实我挺开心的，当时报我名字说我是什么，就是我们俩要 PK 的时候，我想原来我们组的人就是这样看重我，就别人把希望寄托于你的身上，你就是要去承担它。同是画，字还是画的？我觉得我俩其实理念也好，或者是说感觉也好，区分挺大的。三、二、一，请开扇。诡辩啊，诡辩，今天诡辩啊，好嘞。所以在 A 组现在产生一个直达令。呃，我觉得石喜彤呢是怎么说？他的完成度非常高。呃，只是我觉得诡辩更加有自己的特质。这一点其实还比较重要。比如说，在很多这样的歌曲里，可能他的会让人记住。我觉得鬼片是酷的，既有形式又有内容。谢谢。别人也学不来，也模仿不来，而且他的词儿写的非常好。你有些词是看得进去的，而且还是写的很不错的。比如说，只是乱世贱命身不由之类的这种词，我是蛮喜欢的，是有点内涵的 ，OK 的。很棒，很棒啊。我觉得好的作品一定要记住三个词儿，我觉得那个词儿是极致、准确、区别他人。他都做到了，希望你也能做到，好吗？好的，好的。好，谢谢大家。谢谢。实际上的表现力非常好，在他们这个年纪有那样的一个舞台掌控和把控，也是能 hold 得住的。
，所以我是觉得他们只需要时间。接下来是 v o c a 的对决 ，A 组阿芙蓉，大家唱的很好听。B 组音频怪物。目前阿芙蓉还处于待定区，所以如果这样 PK 获胜，相当于自救。PK 嘛，我觉得不，你说不想赢肯定是假的，对不对？音音频老师怪我赢晋级了呀，对吧？当时我想，那不如让给我。<笑><笑>大家都是在尽自己的能力去做本分的事儿。我很想为我们组再争那么一个机会。有请 B 组音频怪物率先出战。梦成桃花，带袖。有请 A 组阿芙蓉出战。
，男人却在灯火阑珊处。这一轮是阿弗罗自救，还是阴兵怪物为他的团队多一个晋级名额呢？如果是阴兵怪物，就是画；阿弗罗的话就是字，字还是画。三、二、一。恭喜阿弗龙 ，A 组再一次拿下一个晋级名额，感恩，<笑>特别感谢我们组的大家对我的信任和喜爱吧，嗯，因为是大家自自己选出来的，投大家投出来的，嗯。嗯这首歌唱的确实好，阿弗龙这首，好多层次，好多情绪啊。就是和你的歌词结合的，嗯，算是在一个意境里，我觉得不会觉得很突兀，就我很喜欢。谢谢谢谢老师。我是觉得《阴平怪物》很自然，我觉得他的演唱整个的放松的那个状态，其实怎么说非常传统，我我很欣赏。呃，在舞台表现力方面呢，这边确实要稍微强一点点，而且他我觉得在创作上也是。想要突破一些传统的模式什么的，其实有的时候一个作品没什么可比性，嗯，只是看在这个舞台上大家要什么，嗯，所以我就投给阿福。谢谢老师，谢谢老师。本节目由外星人电解质水冠名播出，补水喝外星人电解质水。本节目由康师傅红烧牛肉面联合赞助播出，潮就要这个味。接下来是电音 PK。跟 vocal 是你们这边写，然后电音和对 ，OK， 明白明白明白。没有这么正面的碰到过，硬碰硬就直接碰头碰头的这种，好像没有过。心理压力挺大的，就觉得啊，必须得赢，必须得赢，就是这样来的。嗯盖过安铁，哎，能救一个是一个。我很想救尺八神，但是他不是我这一大组的，所以我即便赢了也没有办法给他提供名额，就是很矛盾的这种感觉。就是觉得，哎，放开了去玩一把，然后之后都无所谓了。就算我输了也好，但能够给 B 组争取一个名额，他们要是能去救救尺八神就好了。来，电音 PK， 第一组 ，NT General。
羡慕外公外婆，不管每人都为外婆送花。一把年纪还会手持的手中在边的眼红着无比龙虾。小时候总听妈妈讲，在那个年代有家穷高很难得，他们行为没有在记忆不会变的。医生说爱血，那就只剩年华啊。当年外婆出了多一只妙龄如花，外公骑着三车追着晚霞载着她回家。想念的龙出现为她弹着吉他，但是外婆不知不觉忽然脸颊。现在外公还会挣扎，他的手发着首歌唱给她。哆啦西哆啦西呗。哆啦吉哆啦吉，别哆啦吉呀！就是那首熟悉的街边谣言。满山遍野只有挖出一两颗就可以，慢慢装上一袋矿呀呀。黑白的呆呆就像电视一个男人笑的脸，他们不曾会因流年下辈子，他们会记得彼此的脸。他时常一起谈门相恋，他正在猜他错过永远。他的誓言仿佛还在耳边，走过他的一生，迎来追思念。啊，那是他第一次听到对方的誓言，他还在他走过未知的永远。全部全部寄养，但满大街是他不会变。他给他写信，一天又一天，他为了逗他笑，抛了灰面，只为他最爱。直到那天，从简单点滴滴的，却是他到了终点。请两组到舞台中间，五位请选择，在这组 PK 当中更喜欢 Anti 的作品，就请把字冲向 Anti； 如果更喜欢 Panda 的作品，就把画冲向 Panda。我觉得潘达挺好的，然后安迪那个就是纯电音，对这个，我我感觉这样会有点吃亏。三、二、一，请开扇。所以，恭喜 A 组再次夺下一个晋级名额。安琪永远的神，为什么？不，啊，不过实话实说，安琪的制作确实是做到，这是真的。
他的音色设计啊，这小子就是理工男，你知道吗？他钻的真钻的太厉害了。首先 ，NT 还是我觉得也蛮高级的，我反正蛮喜欢听的，听得很舒服。那两位同学啊，其实也是很不错的，但是我会更喜欢你们没有唱的那个部分。他们这个歌整个都整个都都都在唱啊。啊不，他们中间有一段，一旦不唱，咣咣，一旦不唱就好，是吧？哦，抓不好，他说你抓别的还行，对我觉得还可以。你们的人声太靠前了，把你们后面的所有的那些配器啊，全都有点盖掉了，就不是很 match。我觉得潘登呢，他是朝鲜族的民歌，因为有人声嘛，结合非常自然，怎么说让我觉得就比较生活化，所以我就投给你们，给你点赞，嗯。但是我觉得安迪就是做彩卡，确实做的比你们好一点。<笑>那个那个滋，那那那些地方做的，我觉得确实是厉害。啊，我觉得潘娜特别有冲击力，是因为，嗯，我作为一个张嘴唱歌的人，可能更能感受的贴切一些。但可能从啊、呃、专业的电子音乐制作的角度来讲的话，可能安迪也有他的强势的地方。所以我觉得这个东西真的是，嗯，平分秋色吧，也是，然后见仁见智的。B 组 ，what？B 组就赢不了。啊 ！A 组可以全复活了，然后如果再赢 ，A 组啊。哦，我们现在这边没人了，只只剩一个了。接下来最后一个乐器组的对决。A 组投出的是岳玲珑 ，B 组尺八神杨博文。其实我们私底下商量了一下，因为尺八神他就呃一把尺八嘛，那我们出一把低朱低可能也更公平一些，嗯，而且我对他很放心。好，好，尺八神杨博文目前还处于待定区，获胜相当于自救。哇。那我压力就好大。哎呀，不用压力。我最后一个了。他就算他赢了，他也救不了这里的任何人。他他能救自己吗？可能尺妈更胜一筹，尺妈的代入感比较强。接下来。有请岳玲珑、荣颖率先出战。下一个，下一
谢谢。他的舞台状态呀，这个太猛了，哎，不好说呀，太狠了这个，唱波纹。接下来有请荣影的对战方，也就是今晚的最后一位表演者——尺八神杨博文。我从来没有过这么大的压力，就前面连败三组。让我们恭喜 a n t 获胜。A 组再次争取一个晋级名额。再次恭喜 A 组获胜，整个人都啊，浑身发抖，真的是。当时我做了一个什么决定？就是我我在临开始的一两个小时那会儿，我还是决定说，能不能跟安琪再合作合作一下？就是因为我没有、呃、没有合作嘛，合作上我我感觉我要走了嘛，所以当时我就我说安琪那个，嗯。我说你就给我一分钟。他觉得他不一定能留得下来，然后他说，他要不就不演自己的那个 solo 吧，要不就我给他发一段东西，直接即兴走一段。他觉得这就是怎么着也算是留下一个合作了吧。不要留太多遗憾，这舞台上，我觉得我希望的就是，嗯，甚至能做到一点超脱所有。这个我们束缚的这个乐谱，就我现在只要的是我这我这此时此刻的那种那种感受，哇，就是其实挺复杂的，又冒险。我觉得今天我是至少是敢做了，也是自我挑战吧。嗯太牛了，江池吧，这个女老师。请两位站到中间。荣影是字，尺八神是画，字还是画呢？把难题抛给岳福利。三、二、一，这指定得是画。请开扇。
三比二，让我们恭喜荣毅。所以在 A 组现在产生一个直达令，全上 A 组。吃饭老师就走了，好可惜啊！谢谢老师。我以为吃饭会赢，我以为。哎，呃，我觉得两位的表表演是演奏真的是我很难决定的，我真的我我就一点 ending 的时候。他手没放下来之前，我不敢鼓掌。谢谢亮颖姐姐，<笑>哦，亮颖老师，啊、哦，希望以后您的歌我可以来参与笛子的声部，荣幸。最开始您一吹起来，感觉哇，一下彻骨的感觉。我当时第一个念头，您在没吹之前，我要说我的私心，我是要给尺八的，我觉得他们组一定要赢了。但是因为您去彻底让我觉得我没法不选，就是这样，所以我选了您啊，对。谢谢大老师，嗯、谢谢。我好想每次来都能看见你们两个，然后听到你们的声音。我呢，是因为容颖她已经在里面了，所以我就给她。其实我是非常想留下这个声音。对，恭喜 A 组全胜，请五位乐府令一步至战略间，选择出最后的晋级名额。第四跟杨博文就不就没戏了啊，就再见了 ，see you never 了。是吧？哎，那他们肯定没有了，那他们肯定不用考虑了。对，第四，反正第四杨博文就不用考虑了。我想留，但是他现在没机会啊。我觉得，我觉得杨博文不能走啊，唯一一个尺八，中国就没几个尺八。我太留恋这个舞台了。我想奉献一切，但是好像真的结束了。有没有真正意义上跟安提、跟叶老师合作上？我们一直在想，我们合作将会有怎样？只要哇，天华论证，每天想的都特别特别好。我觉得我对不起他们，对我感觉我好像也没做到。我们任何一个人走了，那么我们都完成不了，就是我们想要完成的作品了，就很可惜，真的很可惜。圈九，嗯，圈九肯定有。八四四进了吗？没有，八四四没有。八四段老师进了吗？没有。祖玉也没有进。对。你干什么？神经病啊！没有，没有，不知道嘞，没事啊，哎呦，干嘛了？我等待一个结果，哭什么呢？我们也不是没参加过节目，这不很正常吗？都很正常，没事儿，没事。走走走走走走走走。根据刚刚的 PK 结果 ，A 组获得四个额外的晋级名额。首先要告诉大家哈，那阿芙罗本来他自己就要离开的，但现在你赢了，那还剩下三个名额了。好，我宣布啊，是第一个复活的人。是玉兔轰炸机。那第二个我来了，好不好？段新华老师，谢谢老师。A 组第三位被复活的是闪闪，惹人哀，你看看是不是啊？我很喜欢闪闪的乐感，他东西都挺新的。他他就是自个儿编那样，你们谁也不能动我，就是那个路子。但他人挺可爱的，但是他确实在这个节目里，我觉得跟后边的交流反而能让他变得开阔一点的话，其实也是一个咱们节目目的啊。我觉得很好。里面呢，段新华就是唱那个我不怕鬼的那个创作能力比较强，还有个玉兔轰炸机，就是一个乐队，也可惜有一个琵琶。其实玉兔轰炸机进了，可以。嗯，怎么说？毕竟是国潮，所以我们还是觉得有一个民乐在里面的，会让我们觉得很有期待。
然后现在只其实已经完成了这个。然后我们刚才我们五个岳父令真的是，呃，真的认真的有商量过，所以。我们自己决定，又多了一个名额。最后这个。艰难的名额，我们是给。十八老师，十八老师。哎呦，别这样！我天哪！十八神杨博文。十八神，咱们要不咱们几个联名？联名就是说，想要保留它，再往后看一看。嗯，规则偶尔是可以破一下的。我们定下来规则，如果可以随便改的话，那我们今天这个节目录了没有什么说服力。是的，所以在 A 组赢的情况下，四个人肯定得进。我们今天就算要加尺八，我觉得有道理，必须是加，不能换。对对对对对对。呃，首先我真的是很感谢这个中国朝廷能让我来到这个舞台。嗯。让我遇到这么棒的音乐人，然后跟他们有合作。今天压力真的有点太大了，那我希望那个 Anti General 老师能满意吧？您谢谢大家。在台上的诸位，非常遗憾，我们只能止步于此。暂时离开这个舞台了，朝夕相处的朋友，就可能明天就回自己的家了，然后很可能很久都不能再见到面了，还真还真有点感伤，<笑>也有那种事儿还未进程的遗憾。实验嘛，他肯定会有失败，有成功，对对，有成功。我们大部分的人来这边的心态就是要尝试一些新的挑战。大家都在发现新的音乐元素。其实在这里面做的都挺吃力的，很多地方是一点点在突破过去。我不需要安全，必须得需要点压力。如果没有压力的话，你就创造不出来奇迹。我觉得是丰富多彩嘛，百花齐放，海纳百川嘛。来这个节目认识你们是我的荣幸。结识那么多年轻的音乐人，然后音乐制作人，为节目下很多功夫。我觉得唤醒了很多我们以为没有，但是一直藏在自己内心血液里的那些情愫啊，呃，非常感动。啊，谢谢你们。是中国潮音第二场年代主题战，这一场我们将进行八零、九零、零零、一零四个年代的经典歌曲改编。本场的胜负将直接影响到各位是否可以加盟之后的乐府令国潮演唱会。谢谢，太棒了，真的好，我是发自内心的喜欢和开心哦。他那个频率真的是有肢体支配感的。我今天长见识了，我第一回见一个留大胡子的人在台上撒娇。每组表演结束后，即刻由现场的七十位音乐爱好者进行投票。看观众了。哇，我紧张了。两组表演结束，由乐府令实行加分权。画画字字字。是不是还有观众的票，然后扎起来？对，加在一起。
来优客搜索“中国潮音”，点击进入专题按钮，参与看选手视频卡得限量福利的活动吧！累计点亮视频卡张数达一五、十五、二十五、四十一张时，即可解锁备用宝箱，将有机会获得“中国潮音”创意周边、玉楼春手办盲盒、令物香薰礼盒、国潮限量笔记本、背包等精美福利哦！快来观看选手视频吧！哇！二十一位追光者重新集结，来吧！他们归零过往，再次出发，实现光芒绽放。他们靠近光，追逐光，成为光。当光洒在他们身上，他们每个人都将灿烂一场。追光而上，致敬时代。追光版十一月二十日即将要式来袭。哇，你好瘦呀！那请就抱紧一点。哦阿上手机天猫 APP， 下拉二楼，抢潮音惊喜好礼。哇，这个鸡好大呀！眼睛白做了，想把桌子移过去，想不就完了吗？<笑>也就你那么大劲儿，我累不累啊？我听着听着头就累。我毛毛快动手！哎，大老师给的是，我是大老师。啊、不不不，薛老薛老师给的是。这眼线遮遮挡眼，眼线遮挡了我。<笑>这个可是猪，因为是我画的眼线。<笑>你说唱的真好，他欣赏唱的特别好。一下就能听清楚了。我一个朋友给我推荐的，李斯丹尼。红狼白云没有缺点，唯一的缺点就是缺旅行团这个点。红狼白云是拔尖的那个档位啊。没有没有没有没有。山底下有条流江河呀嘛，丢啊中啊嘞。有人喜欢戴 bling bling， 这个我就喜欢戴。这位就是我的爷爷，他就是会写很多歌。爷爷，天上的乌云都降下。其实我有点想做的东西都在上面，就是自己的。变化多端，然后有充满创意。对。你的热爱正在热播。